டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்காட்டு முப்பத்தி நாலு சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா லேம்டா மூவியின் எம்மதிப்பு இருக்குது இந்த செவன்பாடு தொகுப்பானது யாரோ ஒரு தீர்வு பெற்றிராது ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வு பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு த்ரீ இக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லேம்டா மியூவுக்கு என்னென்ன வேல்யூ போட்டோம்னா நம்ம எப்படி எப்படி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதே சம் தான் எக்ஸைஸில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் தேர்ட் சம் பார்த்துருக்குறோம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதுலேயும் லேம்டா மியூ தான் இதுலேயும் லேம்டா மியூ தான் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்தோம் இதுவும் அதே தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது அதே தான் இங்கேயும் லேம்டா மியூவோட வேல்யூஸுக்கு இந்த சிஸ்டம் வந்து நோ சொல்யூஷன் யூனிக் சொல்யூஷன் மெனி சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்து எக்லோன் ஃபார்மில் எழுதணும் கோஆப்ஷன்ஸை எழுதி ஏ பார் பி ஏ அதோடய ரேங்கை வந்து கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா இதில் எப்பப்போ நோ சொல்யூஷன் எப்பப்போ யூனிக் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் மெனி சொல்யூஷன் கிடைக்குங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஏ பார் பியோட மேட்ரிக்ஸ் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் எக்லோன் ஃபார்மில் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் இக்லோன் மேட்ரிக்ஸில் வந்து குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து ரெண்டுமே நான் ஜீரோ வந்தாலும் சரி இல்லை ஃபஸ்ட்டு உள்ளது நான் ஜீரோ ரெண்டாவது உள்ளது ஜீரோ அந்த ஒன்றுன்னு இருக்கிற இடமெல்லாம் நான் ஜீரோ நம்பராக நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன்றுன்னா எனி நான் ஜீரோ நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ரெண்டுமே நான் ஜீரோ அதே போல் இதில் ஒன்று நான் ஜீரோ இன்னொன்று ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி யூனிக் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த தேர்ட் ரோவில் தேர்ட் எலமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஆகும் லாஸ்ட்டாக உள்ள எலமெண்ட் வந்து ஒன்றாகவும் இருக்கு அதாவது நான் ஜீரோ ஆகவும் இருக்குன்னா அது வந்து வேறு ரேங்க் கிடைக்கும் ஏவுக்கு வேறு ரேங்கு ஏ பார் பிக்கு வேறு ரேங்க் கிடைக்கும் அப்புறம் நோ சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகிடுது அப்படின்னா ரேங்க் வந்து இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிறதுனால ரேங்கு குறைஞ்சிருது அது ரேங்க் டூ ஆகிடுறதுனால இதுக்கு மெனி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி எக்லோன் ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுத்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு நம்ம எந்தெந்த மாதிரியான சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் கொடுத்துரு ஈக்குவேஷனை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் எழுதுகிறப்ப ஒன் டூ ஒன் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனை லாஸ்ட்டாக எழுதிக்கும் இந்த தேர்ட் இக்குவேஷனை செகண்ட் எழுதிக்கும் ஏன்னா லேம்டா மியூவோட லேம்டா மியூ வந்து லாஸ்ட் ரோவில் தான் நமக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால அதுதான் நமக்கு ஈக்குவேஷனாக வந்துச்சுன்னா நமக்கு கண்டிஷனுக்கு வசதியாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம இந்த செகண்டை லாஸ்ட்டாக அழிக்கிறோம் இல்லைனா கூட நம்ம இப்போ எழுதிட்டோம்னா கூட அப்புறம் ஆர் டூ இன்டர்சேஞ்சஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதனால் தவறு கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் ஒன் டூ ஒன் அடுத்து ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் நம்ம இதை எழுதணும்னா அவசியம் இல்லை டேரெக்டாகவே ஏ பார் பி எழுதிட்டு போயிட்டுக்கலாம் இப்போ ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளது செவன் அடுத்தது ஃபைவ் அடுத்தது மியூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இது ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இப்போ நம்ம இதை விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி அதாவது அக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுத போகிறோம் ஏ பார் பி விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி ஈக்குவல் டு என்னென்னா ஒன் டூ ஒன் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளது வந்து செவன் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் லேம்டா மியூ அப்போ நமக்கு தேவையான இடத்துல லேம்டா மியூ வந்திருக்கு இப்போ நம்ம எக்லோன் ஃபார்ம் மாத்திரம்னா அந்த இடம் தான் நமக்கு முக்கியமான பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் பார்த்தோம் இப்போ இதை எக்லோன் ஃபார்ம் எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கொண்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா அந்த ஒன்று இருக்கிற இடத்த ஒன்று கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை மாற்ற வேண்டியதில் ஃபஸ்ட் ரோவுக்கு நோ சேஞ்சஸ் அதனால் நான் ஜீரோ நம்பர் வந்தால் போதுமானது அடுத்தது இந்த ஒன்று இருக்கிற இடத்தையும் இந்த ஒன்று இருக்கிற இடத்தையும் ஜீரோ ஆகணும் அப்போ ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் அப்படின்னு மைனஸ் பண்ணிடுறோம் அப்போ மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது தேர்ட் ரோவுக்கு வரோம் தேர்ட் ரோ வந்து ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் அதே ஆர் ஒன் ஏன்னா இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகணும் அதே ஒன்று தான் அங்கே இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஒன்னாலே போதும் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் லேம்டா மைனஸ் ஒன் அதே போல் மியூ மைனஸ் செவன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு நமக்கு ரெண்டு ஜீரோ கொண்டு
எக்ளோன் ஃபார்மாக கொண்டு வந்துடும் அப்போ ஜீரோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ லேம்டா மைனஸ் ஒன் இருக்குது மறுபடியும் ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் வருது அப்போ லேம்டா மைனஸ் செவன் அப்படின்னு கிடைக்குது மியூ மைனஸ் செவன் இருக்குது மறுபடியும் ஒரு மைனஸ் டூ அப்போ மியூ மைனஸ் நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் தான் நமக்கு முக்கியமானது ரெண்டு இடத்துலையும் நமக்கு வந்துட்டு மற்ற இடத்துலலாம் லேம்டா மியூ இல்லை இப்போ இது வந்து எக்ளோன் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படிங்கிறனால நமக்கு இந்த வேல்யூவை பொறுத்து தான் ரேங்க் மாறும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் தான் நமக்கு தேவை இது எப்போ ஜீரோ ஆகும் எப்போ ஜீரோ ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ லேம்டா மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிறது எப்போ ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னா லேம்டாவுக்கு செவன் போடும்போது ஜீரோ ஆகும் அதே போல் மியூ மைனஸ் நைன் எப்போ ஜீரோ ஆகும்னா மியூவுக்கு நைன் போடும்போது ஜீரோ ஆகும் இதுதான் நமக்கு இப்போதைக்கு தேவை இப்போ த்ரீ கண்டிஷன் எழுத போகிறோம் இப்போ த்ரீ கண்டிஷனை நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்துக்குவோம் என்னென்ன நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்டுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா யாதோ ஒரு தீர்வும் பெற்றுக்காது அதாவது நோ சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது ஜீரோ ஆகிட்டு ரெண்டாவதில் உள்ளது நாட்டிக் கோல்டு ஜீரோ ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ இது லேம்டா உள்ள இடம் ஜீரோ ஆகணும் மியூ உள்ள இடம் நாட்டிக் கோல்டு ஜீரோ ஆகணும் அதை நம்ம லேம்டா மியூனு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ லேம்டா வந்து அந்த வேல்யூ என்ன என்னால் செவன் போட்டோம்னா ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ லேம்டாவுக்கு செவன் மியூவுக்கு அந்த நைன் போட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரியும் நாட்டிக் கோல்ட்டு அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இதான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான சொல்யூஷன் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன் அதாவது நிலை ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் லேம்டா லேம்டாவுக்கு என்ன வேல்யூ போட்டோம்னா ஜீரோ ஆகுன்னு பார்த்தோம்னா தெரியுது லேம்டாவுக்கு செவன் போட்டோம்னா ஜீரோ ஆகுது அப்போ லேம்டாவுக்கு செவன் பட் ஆனால் மியூவுக்கு என்ன போட்டுறக்கூடாது அப்படின்னா நைன் போட்டுறக்கூடாது நாட்டி கோல்ட்டு தான் வரணும் அப்படின்னா நைன் போட்டால் தான் ஜீரோ வரும் அப்போ நாட்டி கோல்ட்டு ஜீரோ வரணும்னா எனி நம்பர் அதர் எனி நம்பர் போடலாம் நைன் மட்டும் போட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரோ ஆஃப் ஏ பார் பிக்கு வந்து ரேங்க் என்ன கிடச்சிரும்னா த்ரீ கிடச்சிரும் ரோ ஆஃப் ஏவுக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா ரேங்க் டூ கிடைக்கும் எப்படின்னா லேம்டாவுக்கு செவன் போட்டுரும் அப்போ இந்த இடம் என்ன ஆகிடுதுனா ஜீரோ ஆகிடுது அப்போது அந்த ஏ உள்ள இடத்த பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருது ஏ உள்ள இடம் வந்து நமக்கு இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ ரேங்க் வந்து டூ ஆகிடும் மியூக்கு நைன் போடல அப்படின்னா வேறு ஏதோ ஒரு நம்பர் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நம்பர் வந்துடும் அப்போ தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாக வந்துடும் அப்போ ஏவும் பியும் சேர்த்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீ ரோவே நான் ஜீரோ ரோவாக இருக்கும் அதனால் நான் ஜீரோ ரோஸோட எண்ணிக்கை த்ரீங்கிறதுனால ரேங்க் வந்து த்ரீ இந்த ஆர் ஃபோர் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி நாட்டிக் கோல்ட்டு ரோ ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா அது ஒருங்கே வெட்டுறது தீர்வுக்கான இயலாது இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷன் நம்ம எழுதணும் அப்படி தான் நம்ம இதுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு கேஸுக்கான கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க நோ சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும் அதாவது யாரோ ஒரு தீர்வும் பெட்டிடாது தீர்வு பெட்டிடாதுனா ஒரு தீர்வும் இல்லைன்னு அர்த்தம் அது தீர்வு கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிடணும் இந்த கண்டிஷன் பேரும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கணும் மாற்றி எழுதிடக்கூடாது இப்போ இதுதான் கேஸ் ஒன் அடுத்து ரெண்டாவது கேஸ் என்னென்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு தீர்வு எப்போ பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் கேஸ் டூ என்னென்னு பார்த்தோம்னா கேஸ் டூங்கிறது இந்த ரேங்க் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் யூனிக் சொல்யூஷனாக இருக்கணும் யூனிக் சொல்யூஷன்னா எப்படி இருக்கணும் கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா யூனிக் சொல்யூஷன் இந்த ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி இதுவும் ரோ ஆஃப் ஏவும் த்ரீயாக இருக்கணும்னா இந்த லேம்டா இருக்கிற இடத்துல வந்து நாட்டி கோல்டு ஜீரோ வரணும் மியூ இருக்கிற இடத்துல எது வேணா இருக்கலாம் அதாவது நாட்டி கோல்டும் வரலாம் ஜீரோவும் வரலாம் அப்போ மியூ ஈஸ் எனி வேல்யூ மியூங்கிறது எனி ரியல் நம்பர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து மட்டும் நாட்டி கோல்டு என்ன வேல்யூ போட்டோம்னா ஜீரோ ஆகுமா அது இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது செவன் அப்போ லேம்டா நாட்டி கோல்டு செவன் மியூ பிளாங்ஸ் டூ ஆர் தான் நமக்கு ரெண்டாவது கண்டிஷனாக வருது அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி கோல்டு ரோ ஆஃப் ஏ கோல்டு த்ரீங்கிறத தவறாமல் எழுதணும் அதுதான் நமக்கு செகண்ட் பார்ட்டு இப்போ கேஸ் டூ கேஸ் டூ என்னென்னா லேம்டா வந்து நாட்டி கோல்டு செவன் செவன் மட்டும் போட்டுறக்கூடாது ஆனால் மியூவுக்கு வந்து என்ன போடலாம் எனி ரியல் நம்பர் எல்லாமே வந்து கண்டிஷன் அப்படிங்கிறனால இஃப் அப்படின்னு சொல்லி போகலாம் வேணும்னு கூட நம்ம போடலாம் வென் லேம்டாவுக்கு இந்த வேல்யூ வரும்போது அப்படின்னு சொல்லி கூட போடலாம் இப்போ இதுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி இதுக்கும் ரோ ஆஃப் ஏ ரெண்டுமே வந்து ரேங்க
அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த லேம்டாவுக்கும் செவன் போட்டு மியூக்கும் நைன் போட்டோம்னா ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகிடும் அதுதான் நமக்கு தேர்டு கண்டிஷன் தேர்டு இது பார்த்தோம்னா நமக்கு எண்ணற்ற தீர்வு பெறணும் அப்போ ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகலாம் நமக்கு செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகாது அதனால் தேர்ட் ரோ தான் நமக்கு இப்போ மெயினு எண்ணற்ற தீர்வா இல்லை என்ன கேட்குறாங்க அது ஒன் பராமீட்டராக டூ பராமீட்டரான்னு கேட்கல அதனால் நம்ம இந்த ஒரு இதை பார்த்தாலே போதும் ரேங்க் எப்போ டூ ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஜீரோ போடும்போது அப்போ லேம்டாவுக்கு செவன் மியூக்கு நைன் போடும்போது ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னால் போதுமானது அப்போ அதுதான் இங்கே பண்ண போகிறோம் கேஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இஃப் லேம்டா ஈக்குவல் டு செவன் அண்டு மியூ ஈக்குவல் டு நைன் அப்போ ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகிற மாதிரி போட்டுரும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ ரெண்டுமே வந்து டூ கிடச்சிரும் இது நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒருங்கே உடையது எண்ணற்ற தீர்வு பெறலாம் இங்கிலீஷில் கன்சிஸ்டன் மெனி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிடுறோம் இப்போ கன்சிஸ்டன் மெனி சொல்யூஷன்னா கண்டிஷன் வந்து ரேங்க் வந்து ரெண்டுமே டூ ஆகிடுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோன்னே தெரியுது ரேங்க் வந்து டூ ஆகும்னா ரெண்டு ரூபா வந்து ஜீரோ வரணும் இப்போ ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகணும்னா லேம்டாவுக்கு வந்து நம்ம செவன் போடணும் மியூவுக்கு வந்து நைன் போடணும் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த த்ரீ கேசஸும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எப்படி வந்து ரேங்க் வந்து டூ ஆகுது எப்படி வந்து நாட் ஈக்குவல் டூ வருது எப்படிங்கிறது த்ரீ ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து நம்ம எப்போதுமே வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த சம்முக்கு போகணும் கண்டிப்பாக இது புரிஞ்சுதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த சம்மில் உள்ள இந்த த்ரீ கேசஸும் நமக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இந்த பேர் மாறுனுச்சுன்னா கண்டிப்பாக மார்க் குறையும் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா மார்க் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ பார் பி எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க இந்த ரேங்க்கு விக்லோன் ஃபார்மில் எழுதுகிறோமே அந்த ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க இந்த த்ரீ கேசஸுக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு மார்க்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எக்ஸாமில் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான சம்மு இதே மாடலில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய தேர்டு சம்மையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுவும் முக்கியமான சம்மு தான் இந்த கேசஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பேர் மாறாமல் எழுதணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுமே ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கிற ரெண்டு சம்மலையுமே பார்த்தோம்னா ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கிற ஸ்டெப்பில் மெனி சொல்யூஷன் அதே போல் ஒரு நாட் ஈக்குவல் டு ஒரு இது ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கிறப்ப நோ சொல்யூஷன் ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் இதில் நாட் ஈக்குவல் டும் உருது ஜீரோவும் வருது அப்படிங்கிறனால இந்த மியூ பிளாங்ஸ் டு ஆர் உள்ள இந்த ரெண்டு சம்மளையும் ஒன்று யூனிக் சொல்யூஷன் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சம்மு இந்த சாப்டரில் முக்கியமான சம்மங்களில் இது ஒரு ஒன்று தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்